门下罪臣高于民，结党营私，污垢良善，贿乱科举。其子高显养寇自重，剿贪军资，欺君罔上，使朝纲难镇，冤魂色路，实乃国之寇贼也。高氏一族，罪当灭诛，责斩立决，翻其朋党。不论贵重权轻，一律发配边疆。朕念高氏如意，本性上善，故存结发之情，着免死罪，革除封号，贬为庶女，送入冷宫，令不如会之案，实为高于明欺蒙朝廷，杜现忠良于不白。今终得昭雪，然贤臣已逝。朕心甚愧，自赦不如会之罪，追封中国公，赐葬忠孝陵，以慰忠陵。主者知情，正孝英明。高树人，这是什么意思？这是皇上吩咐给你熬的安胎药。安胎药，本宫本月就要生产了，还喝什么安胎药？我不喝，你还是喝了吧，喝了对大家都好。皇上，你好狠！将军，上京密报。吾儿贤，近日圣上因顾家之事，恐要降罪于为佛，吾自感厄运将至，为保全性命，汝等择机速逃，切记。将军，我们已经在这儿等了大半天了，他们是不是搞错了我们交战的时间了？要不要叫个弟兄去打探一下？将军。
轻点人马，带上所有的人，准备出关。出关？对，去西周。将军，我们贸然带兵去西周，这不妥啊！再加上安护府那边。安护府已经回不去了，快去！是一切都了结了。是啊，一切都了结了。顾家不仅翻案，父皇更是追封舅舅为中国公，赐葬忠孝陵。这样的恩典，可见父皇始终都没有忘与顾家的情。这么多年。我纵然颠沛流离，却始终相信皇上对我和如晦的信任。正是因为这样，我才心甘情愿地打进了我大半生的心血，去报答皇上的知遇之恩。先生，你可以找个机会，向父皇亮明身份，父皇一定会重新重用你。况且，未来。我也少不了你的辅佐。多谢太子的信任，可陈征已经决心归隐了。归隐？您刚刚不是还说要报答父皇的知遇之恩吗？奸相高玉明已经铲除我，我心愿已了。再说。我在皇上身边，就真的可以报答他吗？当年我和如晦不也在皇上身边，可只能眼睁睁地看着皇上被小人逼得束手无策，连自己最信任的人都保护不了。够了，一切都够了。既然你心意已决。我也不再留你，还请太子替我给明月带个话。路是他自己选的，我没什么好劝他的，让他小心，保重吧。嗯，一定带到。多谢。回来了，小芳，一切都结束了，我终于不用再伪装自己了。小芳，我爱你，我真的爱你。
你和顾小五的事，我可以忘了，真的可以忘了。你答应我，你也把他忘了好吗？我们重新开。为什么？你为什么这么恨我？为什么？我只是让你忘掉顾小五，有这么难吗？你让我忘了他。小五，我就是恨自己忘不了他，我就是恨自己为什么忘不了他、啊。
传递，太上。说我是不是很没用？没有，我明知道他是那个人，还是下不去手。如果是这样，我们真的能够逃出东宫，回到西周吗？当然，只要你们肯逃，我可以帮你们。我是说真的，我能帮你们逃出去。这东宫的侍卫，总不会连我赵瑟瑟也要防要守。为什么？为什么？难道你不清楚吗？我爱车夜。从我第一眼见到他时，就爱上了他。以我赵家的实力，我足以嫁给当朝太子。可我根本不在乎什么太子妃的头衔，我只想和那个常常孤身一人的五皇子在一起，只想陪在那个总是看起来心事重重的五皇子身边。我想听他的心事，想让他快乐。他也真的什么话都对我讲，他信我，我便也信他。他说，他只爱我一个。可是自从有了你以后，他就变了，他变得不再爱我，都是因为你，都是因为你。他对你那样好，好的胜过对待当初的我。可你呢？你用刀伤了他，他却还在梦里喊你的名字。可是，你有我爱他吗？你爱他吗？没有。我从未爱过他，所以你必须离开他。你在他身上留下的每一道伤痕，都会双倍划在我的心上。好。明日东郊，我会备好马车，在那里等你。
只有死了。不可能，不可能。这是贵妃的丧钟，高贵妃小产血崩，轰逝了。我好歹把你从小看到大，所以我来送九宫最后一程。核桃酥，今日我来送您最后一程。想来想去，还是这盘核桃酥。最适合不过了，九公，你临走之前，能不能告诉我，你与顾家无冤无仇，为什么非要置他于死地？你呀、啊，你身上流着李家的血，可你不知不可。一个傀儡，可就是我这个傀儡，却要了你的命。<笑>你把话说清楚。聪明一世，你怎么不想想，凭我高家当时的势力，如何可以扳倒如日中天的顾家？明月姑娘，御膳房送来一盒点心，还请姑娘务必赏脸尝尝。拿来吧。是皇上，臣拜见皇上。朕应该叫你柴木，还是陈征啊？臣不该欺瞒皇上。臣一心只想着为顾臣两家平冤，为皇上清君侧宠佞臣，不得已才出此下策。请皇上恕罪。你那么多年的执念，换来高于明的倒台，这样对整个朝局，不能不说是一件好事。起来吧。谢皇上。你我已经好多年没有一起对饮了。坐。
。二十年没见了，朕不是没想起过你。朕知道你的忠心，所以今日来看看你。陈正，你跟顾如晦一直以来都是朕最信任的人。皇上的知遇之恩，臣莫齿难忘。你用柴木的身份已经扳倒了高一鸣，那如今，你应该可以恢复陈征的身份了吧？二十年前，陈征就已经死了，如今的柴木，也即将永远消失了。好，为即将永远消失的柴木，满意。好。皇上对自己所做的事情有后悔过吗？朕只是做了一个皇帝应该做的事情，没什么可后悔的。即便因此失去自己所有所爱的人，也没有一丝后悔吗？明月。失去自己最爱的人，不可怕。可怕的是，让自己所爱的人被别人变成自己的威胁。更可怕的是，被自己所爱的人去设计。如果没有当初的因。并不会有后来的果。失掉一个，就会失掉第二个。为了保全自己，直到失掉所有自己身边的人，或许是可以睡个安稳觉了。可枕边再无贴心的人，能留下一个，就足够了。皇上左右得了一个有心的人，却再也左右不了一个无心的人。明月，你的一颦一笑，都很像淑妃。朕以前是真爱淑妃，而如今也是真爱你。皇上，您会放过我的父亲吗？真会。明月从小便在明玉房长大，男人口中的真话假话，明月一眼便能看透。那你有真心爱过朕吗？说谎，朕一眼就能看出来，你是真心爱朕的，是吗？您还不明白吗？我们都回不到过去了。朕是天子，朕说可以就可以，所有的一切。可以不计较，明月，我们。
能拿以前不开心的事情都把他忘记。以后，你是朕的妻子，朕是你的丈夫，还有我们的孩子。这孩子是上天赐给我们的，让我们忘记前尘往事，重新开始。要。嗯？你怎么哭了？我恨你太子殿下，皇上这是患上了风瘫，四肢萎靡无力，失去语言能力，都是常见之症。除了吃药，此症必须要静养，万万不可再受刺激了。又老了。是稍稍慢一些，您可再不能出事了。回去吧，我们不去了。您不去看圣上了？圣上此番生病可不同往日，您还是去看看吧。去又怎么样？老沈的儿子、孙子。重孙子，站起来，给我倒下！倒下了，又站起来。这龙椅，最终坐上去的，是一位。新的帝王，回去吧，扶我起来。从小您就是我仰望的父亲，可是您从来没有给过我父亲的父爱。总是对我冷冷淡淡的。后来我才知道，您是忌惮高家的势力，怕皇后抚养的孩子成为皇子之中的翘楚。您在对付这个、对付那个的时候，您开始忘了，我是您的孩子。您就这么躺在我的面前，这么脆弱，这么无助
，就像一个普通的老人。可是我突然觉得，现在的你，才更像一位父亲。您叱咤风云了一辈子。自己也一定没有想到，最终打败您的，不是您终日忌惮的能人，而是一个世人眼里微不足道的女子和一个未出世的孩子。父亲，您最终还是没能过行这一关。可现在的您，所有爱您的，您爱的。都不在了。我明白，您为了坐稳皇位，难免心意血冷。我现在变成这个样子，正是向您学的。您放心，我一定会做一个好皇帝。父亲，您该休息了。停。吁。裴将军，是我。娘娘。父皇龙体抱恙。我要去玉泉寺为父皇祈福，还请将军放行。嗯，娘娘，宫外难免祸端多，还请娘娘多加小心。谢谢裴将军关心。放行，放行，去。谢谢你帮我们脱困，小风记下了。离开这里，就把我们都忘了吧。我不想，也不希望你记得我。帮你离开，不是为了你，我是为了我自己。嗯，到了。那我们就此别过，有缘再见了。别说再见，你我从此不会再见。没想到我们就这样出来了，公主，别难过，离开这里，我们都会很好的。我不是难过，我是忽然有些羡慕赵姑娘，羡慕她可以那么义无反顾的爱一个人。现在我走了，大概他和李成英之间再也没有障碍了。你不是障碍，是你看清了他，是你不要他了。走，我们现在就回家，回西州。停车检查。罗西，裴将军，怎么连自己家的马车都不认识了
。哎，我说呢，罗西，你怎么到东宫来了？这东宫可是五哥的地方，我怎么就不能来了？好、哦，原来你是来看太子的，那我送你过去。我是专门来看你的。罗西，我正当值呢。<笑>你说你这个人怎么这么爱认真呢？我才不是来看你的呢。今日我去庙里为父皇祈福，正好路过此地，所以就顺道来看看你。好、哦，原来你是尽孝心去了。罗西，赵良娣也去庙里祈福了，你没有碰到他吗？赵良娣，嗯，没看到啊。玉泉寺今日要为父皇诵经。我出来的时候，庙门就已经关了。嗯，那我先走了。走吧。去。父皇龙体抱恙，我要去玉泉寺为父皇祈福，还请将军放心。不好。